что будет, если вот Россия нападет на Украину? Уже деньги выделены. Я вообще даже в страшном сне могу представить. Это опасно, просто а опасно. Сначала провокаторы, потом мародеры. Так происходит всегда. Одни и те же страны, одни и те же там участники задействованы. Все дальнейшие действия были абсолютно четко расписаны. Шантаж России, да? Мы это показали в Карабахе, мы это показали, до этого показали в Сирии, сейчас показали здесь. И Америка может просто не выдержать. Нет Америки. Власть в стране узурпировала семья. Весь Форбс – это родственники Назарбаева. Здравствуйте. Это программа «Справедливости ради», в которой мы, ее ведущие Инна Маркова и Владислав Павлов, обсуждаем с гостями в студии самые важные темы. Хотят ли русские войны и что на самом деле сейчас происходит в Казахстане? Об этом мы сегодня поговорим с первым заместителем председателя Комитета по международным делам Госдумы Алексеем Васильевичем Чепы. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей Здравствуйте. Васильевич. Ну, безусловно, главное политическое событие наступившего года – это серия переговоров Россия-НАТО, Россия-ЕС, Россия-США. Мы обозначили свою позицию, да, то, о чем говорил президент. Наши так называемые партнеры нас выслушали, но ответа никакого мы не получили. Мы вообще ждали чего-то, какой-то сенсации от этих переговоров? Или, как сказал наш министр иностранных дел, ждем теперь этого ямщика? Естественно, мы и не надеялись на то, что мы в ответ на наше очень грамотное письменное заявление, где мы по пунктам разложили условия, которые должны гарантировать безопасность не только нашей стране, но и, и Европе, но и миру в целом. Мы, конечно, не ждали, что получим такой же вразумительный, грамотный, подробный ответ. Ясно, что позиция России здесь, она не могла, даже если бы они хотели бы дать такой ответ, они бы его в любом случае затягивали бы. Потому что это есть такой ну, фол вперед. Россия много выигрывает здесь, потому что мы показываем свое лицо, свое желание. На протяжении многих лет в мире нас выставляют в виде агрессора. К сожалению, это не только уже перешло так на правительство, с правительства, но и агрессором пытаются представить всю русскую нацию, всех русских, вот приезжают там за границ, за границ туристы, они уже ощущают на себе вот этот вот штамп, ярлык, который нам за многие годы э, действия западной пропаганды повесили. Это наш большой проигрыш здесь в международной борьбе. Э, что мы ожидали? Конечно, первое, э, наверное, что мы хотели сделать, это мы хотели заявиться. Наша четкая позиция. Последние месяцы буквально та истерия, которая была раскручена вокруг Украины со всеми санкциями, угрозами, фальшивками брошенными, они подталкивали как бы мир к определенной катастрофе. То есть это не форма речи, да? Это действительно была ситуация близкой к катастрофе, настоящей а как, как, войне? Как вы представляете? Смотрите, если две трети вооруженных сил Украины, вопреки всем нормандским переговорам, всем минским договоренностям, стоят у границы с... Донецкой и Луганской республики. Все нарушения. Значит, там же присутствуют и американские, английские инструктора, спецназ, 
если на протяжении последних месяцев шло усиленное а, вооружение украинской армии наступательным оружием. Наступательным оружием. И об этом мировая общественность молчит. Мы, естественно, вынуждены были, так как это угроза, и вся эта угроза еще раз происходит на фоне белорусского кризиса. Мы тоже это понимаем, что одни и те же страны, одни и те же там, участники задействованы и с польской стороны, с украинской стороны, прибалты, которые очень активную роль играют, играют в восложении отношений между Россией и Евросоюзом. Вот. И мы, естественно, вынуждены были тоже сконцентрировать а, особый там, наверное, ряд дивизий около границы с Донецком и Луганском с нашей стороны. Да. Но мы поступили, так сказать, в военном плане, мы расширили этот... А, концентрацию, что вынудило украинские ВСУ, вооруженные силы Украины, отодвинуть часть войск от Донбасса и Луганска. Понимаете, мы чуть-чуть вот этот а, а, накал сняли. Но что на самом деле опасно? Вот давайте вспомним, что произошло, допустим, в 2013 году в Киеве, Майдан. Что сейчас стало происходить э, в Алматы? Да? Выступление народа, требования какие-то, протесты. И появляются провокаторы, снайперы. Как там, на Украине, так в Казахстане. Снайперы стреляют по кому? По людям. В ВСУ, по, по украинским, по полицейским по демонстрантам, здесь, по полиции, по людям, все равно, лишь бы пролилась кровь, лишь бы создать конфликт. И здесь страшно, что а, любые вот такие действия могут привести ну, к каким-то вынужденным к ответным мерам. Да? Мы что же боимся, что, допустим, что можно ожидать, какие угрозы, а, допустим, нападение на наше дипломатические представительства. Мы вынуждены будем ответить. Мы вынуждены будем прореагировать. Что говорят а, американцы, а, европейцы? Еще за год до... Ну, в, в, в конце 2020 года американцы вели новую статью в бюджет у себя. Что будет, если вот... Россия нападет на Украину. Уже деньги выделены. Уже заранее выделены деньги. Если деньги выделены, их надо осваивать, наверное. Мы боялись и боимся, опасаемся очень вот таких провокаций, которые могут привести к катастрофическим последствиям. Дальше может просто уже отсутствие контроля. Мы видите, как вот в Казахстане. Вроде бы вот эти действия, когда недовольные люди, у них маленькая 10, ну, по нашим ценам 10 рублей стоимость газа была, да? 10 рублей. У нас 35 на минуточку. У них 10. Повысили с 10 до 20. Выступили, да? Но ведь не планировали те люди, которые вышли, ну, будем говорить, с их требованиями, нормальными требованиями, да, они не грабили магазины, они не собирались э, грабить э, там, э, день, э, банковские автоматы, поджигать, воровать машины, э, грабить магазины, насиловать. У них не было в голове это. Везде появились вот, э, сначала провокаторы, потом мародеры. Так происходит всегда. И это, с этим надо будет бороться. В данном случае, если э, армейские такие выступления, надо будет отвечать. Они уже заранее разыграли ту карту, что мы, они как бы спровоцируют, мы ответим. 
Ну, Алексей Васильевич, а пресловутая Виктория Нуланд, да, да. которая там в свое время заявила, что мы 5 миллиардов долларов потратили на дестабилизацию на Украины, да. Да, а сейчас заявляет в случае вторжения там, России в Украину, у нас есть 18 сценариев, да, я процитирую ее, значит, зам госсекретаря говорит, мы готовы и способны причинить России острую боль. Угу. Я вообще не очень понимаю, зачем нам Украина, зачем нам туда вторгаться. А мы братский народ, и то, что происходит в политике, ну, наверное, может происходить. Но я вообще даже в страшном сне не могу представить войну между Россией и Украиной. Но вот эти 18 сценариев, это что? А это размещение ракет в Румынии, Польше, там, и, может быть, в самой Украине. Чем они нас пугают? Неужели в 21 веке кто-то реально хочет начать войну с ядерной державой, такой, какой является Российская Федерация? Значит, ну, конечно, с... Или глоб... это блеф? Нет. Глобальную войну с ядерной державой начать никто не хочет. Естественно. Все надеются на американцы. Надеются на некий конфликт в стране, который они могут поддержать каким-то образом, там, финансово, либо там, материально, либо как-то там физически, этот конфликт создать в так называемый хаос, дальше управляемый хаос. Мы это видели где? Везде. Ливия, Ирак, Сирия. Посмотрите, Сирия как начиналась. Обыкновенные демонстранты, которые выступили против правительства с экономическими, социальными требованиями. Через месяц произошло значит, из-за экономических требований, требования перешли в политические. Да? Была попытка как бы, разгона демонстраций, это была провокация с помощью химических средств. Тут же весь мир заголосил. Варвары, убийца, агрессор. Давайте мы, значит, из-за того, что э, в Сирии химическое оружие, мы против Сирии все раздавим, растопчем. То же самое, как, как мы видели этот э, маленький, э, маленькую пробирочку с белым порошком, которую трясли в здании ООН, с трибуны ООН, и больше ее никто не видел. Никакого белого порошка в, Иране больше, в Ираке больше никто не нашел. Это провокация в Сирии. Значит, слава богу, что Россия сказала, мы берем на себя ответственность, мы уничтожим все химическое, склады химического оружия, что были в Сирии. Мы это сделали, но провокации не, не уменьшились. Страшно, что очень много политиков бездумных. Это националисты, в первую очередь. Страшно, что на каком-то таком мелком среднем уровне люди пытаются разыгрывать свои политические карты, надеясь, что их это не коснется. Ну, допустим, я не знаю, там, не хочу там прям резко говорить, допустим, поляки свою карту разыгрывают, там и в Европе, и в НАТО свою карту разыгрывают. Но не, не, мы видим, что они делали в Белоруссии. Почему мы... Это же тоже опасно, что дальше приведет вот к таким последствиям, что и оружие... Ну, опасно. Самом... Это опасно, просто ну, на, опасно. На самом деле, действительно опасно. Просто я не понимаю, ну, а, пришло новое поколение, может быть, которое не понимает, что такое политическая культура. Вот. А, значит, посол Украины в Германии требует, чтобы Германия поставила оружие. Вообще, как он может требовать чего-то от Германии, не понимаю. Просить еще, ну, куда не шло, да? Но он требует оружия. Для чего? А, ну, видите, Украина, они просят оружие сейчас у всех. Видели, как не все дают. американцы бросили огромное количество оружия, накопленного в Афганистане. Они его бросили. За это оружие уже получены деньги. Все спокойно. Бюджет американский там. Все, что нужно там у тех ответственных людей, все есть. Кстати, американцы стремились я имею в виду военных, стремились попасть в Афганистан. Вот все стремились попасть. Это была просто такая вот люксовая 
командировка, потому что люди уезжали оттуда, американские офицеры уезжали все упакованные на всю оставшуюся свою жизнь. Где-то они зарабатывали на чем-то. На чем-то зарабатывали. То же самое в Ираке. Было то же самое, одинаковая картинка. Вот. А, поэтому очень серьезная опасность того, что произойдут конфликты, и эти конфликты обернутся уже непоправимым действием. Поэтому мы, наше вот это предложение, которое было озвучено руководством нашей страны, это как бы защищает не только нашу Россию, защищает всю Европу и мир в целом. А вот та волна а, санкций, которые нам обещают очередные, там, против лично президента, против наших банков, а, грозятся, что отключат нам международную платежную систему SWIFT, вот это действительно реальные угрозы? То есть насколько это ну, может россиян коснуться и все это реализоваться? Ну, вы видите, вот это, это истерия, которая как бы с одной стороны они толкают э националистов Украины, там, допустим, к провокациям. С другой стороны, как бы они им говорят, вот смотрите, мы же вас защищаем, смотрите, что мы сделаем тогда с Россией. Это, с другой стороны, шантаж. Шантаж России, да? Ну, смотрите, они говорят, мы сейчас на том, ну, на президента, на Путина бесполезно, да, это просто анекдот, когда говорят, мы э, арестуем всю недвижимость Путина в Америке. Ну, пожалуйста. Ну, это смешно, просто слушайте, это какой-то бред. Да? Вот. Но они говорят, мы, значит, там всех а, приближенных, а, всех олигархов, там, приближенных, по их мнению, приближенных к Путину, значит, а, а они сегодня готовы всех наших олигархов там собрать и сказать, что вы все приближенные к Путину. Для чего? Для того, чтобы получить некий протест у нас внутри против власти. Они же это делали с самого начала, с 2014 -го года. У них ничего не получалось. По людям по компаниям, по всему, да, мы стали заниматься импортозамещением. Да, наверное, кто-то там пострадал, кто-то там продал какую-то недвижимость, кто-то что-то закрыл, возможно. Но это не привело к тем ожидаемым действиям, которые, на которые они шли. И во многом, во многом, для многих очень стран в Европе эти санкции обернулись большим злом, чем для нас. Ну, хорошо, мы там... Ну, там, не те помидоры, условно, условно говорю, не те помидоры едим, да? Могли бы есть с одной стороны, едим другие, свои помидоры, ну, там, из какой-то других стран. Да? Ну, и что? Это не сильно. А вот те страны, которые э -э, поставляли в рамках ВТО, в рамках Евросоюза, потому что они выращивали, и они рассчитывали, что они эти помидоры столько-то посадят, столько-то произведут, такие-то кредиты, они пролетели, эти компании. И я встречался со многими и коллегами-депутатами, и с бизнесменами, разговаривал. Они очень страдают, очень страдают, не меньшей степени, в большей степени, чем мы. А мы многие во многих отраслях, где серьезно отнеслись к импортозамещению, мы там выиграли. Ну, помимо товаров, там, продовольственных, непродовольственных и так далее, были еще западные инвестиции, так называемые длинные деньги. Теперь да. мы их не получаем. Не получаем. Ну, а, ну, они нам нужны? Нам нужны эти деньги, да, нужны эти деньги, да, согласен. Смотрите, у нас э, в НАТО 30 стран. Примерно, ну, будем говорить, такие вот активную, будем говорить, проамериканскую, э, русофобскую позицию более-менее ну, занимает там 35 стран. А в мире у нас сколько стран? Более 200? Более 200. А с этими странами у нас все нормально. С этими странами у нас все нормально. И есть там в том числе и богатые страны. И с этими странами мы готовы дружить. И они готовы с нами дружить. И не в такой изоляции мы находимся, как это э, все время пытаются показать в, в те же американские СМИ и те же э, европейские. Конечно, многие страны находятся под э, теми же санкциями, там, двойными санкциями. Допустим, там ряд компаний, ну, я не знаю, там, допустим, там, предприятие Ростеха. 
да, они являются кем? Конкуренты. Они очень серьезные конкуренты а многим американским компаниям. Ну, конечно, вот этими санкциями они пытаются задушить конкурентов. Они мешают нормальному развитию бизнеса компании во всем мире. Но она ведется. Мы находим пути решения этих вопросов. Не так просто это может быть делается, но это делается. И это будет делаться. И Россия только укрепляется. Понимаете, в 90-е годы, когда развалился Советский Союз, когда мы проиграли холодную войну, ну, будем говорить, мы ее проиграли, значит, результаты оказались, казалось, что там Горбачев, все прекрасно, все хорошо, у нас сначала Ельцин, там либералы, победа, все, все хорошо, демократия, ну, смотрите, как прекрасно. А вот, оказалось не так. А когда слабые, ну, слабые, нас никто не замечает. Как только стали мы поднимать голову, нам сказали, минуточку на место. А мы говорим, не, мы сами, мы сами, русские, это очень сильные. Посмотрите, бизнес наш. В любую страну приедете, в, люб... в Африке, в Азии, наши бизнесмены, которые работают, так они лучше всех. Сильнее американцев, сильнее европейцев. У нас менталитет сильный. Мы готовы к выживанию, готовы к борьбе. Мы сильные. Ну, это здорово, конечно. Нам же помогают и... стать сильнее да, все эти да, ситуации. Нам помогают, Спасибо нам им. стать сильнее, но действительно вот вся вот эта история, не знаю, можно разные же точки отсчета брать. Да? 97-й год, когда были подписаны соглашения о нерасширении НАТО, которые Отлично. не... Да, или там, допустим, Мюнхенская речь нашего президента, да, которая всех напугала. Году. Да, или 14 год, когда то, что произошло а, сначала на Украине, а потом в Россию вернулся Крым. Разные точки отсчета могут быть. Но вы уже сказали, да, нормандские соглашения, а, минские соглашения не выдерживаются. Да? А, Ко-продюсерами этого процесса были Франция и Германия. Они не могут принудить Украину выполнить могут, минские соглашения. Да. Более того, а, в конце прошлого года, тогда еще Меркель была канцлером, да, и Макрон предложили в Евросоюзе обсудить, а, как мы будем выстраивать отношения с Россией. Какие-то, ну, простите за это, может быть, не дипломатическое слово, но страны карлики эту идею просто э, торпедировали и погасили. И этого саммита России и ЕС не случилось. Говорит ли это о провале европейской дипломатии, о том, что сегодня Германия и Франция уже не играют ту роли, и единственная у нас точка силы, центр силы Соединенные Штаты? Вот Хотя с... вот министр иностранных дел к нам приехал, да? Но, Германия, госпожа значит, Бербок. Да, к сожалению, я говорю сейчас только свое мнение. Вот мое мнение, допустим, о, о, том, о той же Лене Марии Бербок, это, ну, на мой взгляд, это не тот политик, который должен соответствовать уровню Германии. Конечно, здесь, там, если откинуться там, лет 30-40 назад, европейские лидеры были сильны. Сегодня таких... Ну, Германия сегодня даже в, уступила многие позиции Франции. Естественно, и Германия, и Франция являются сегодня лидерами в Евросоюзе. Естественно, страны-карлики... О ряде стран, даже членов НАТО, заявили американцы, сказали, зачем они нам нужны здесь и в НАТО, потому что никакой пользы нету. Там их бюджет минимальный, 3%, 2-3%, то, что а, страны НАТО вынуждены каждый год платить в эту организацию в, в качестве взноса от своего о, ВВП, это сильно не играют большой роли, это копейки для Соединенных Штатов Америки, поэтому больше головной боли какой-то здесь, в том числе, голоса равны де юре, де-факто нет, потому что их никто не слушает, там э, Украина очень обиделась на Германию, то, что она принимает определенные решения, не посоветовавшись здесь, или там э, с членами НАТО, или с членами Евросоюза. Ну, действительно, так и есть на самом деле. Это с одной стороны. С другой стороны, как не обидно, но все сегодня страны, все смотрят, конечно, в рот э, Соединенным Штатам, которые э, ну, сегодня диктуют пытаются диктовать миру, конечно, свою, свою э, политику. Стало абсолютно понятно, что однополярного мира не будет. То, что великая 
Америка, вперед Америка, девиз Трампа ни к чему не привел. А, то, что экономически сегодня пузырь Соединенных Штатов Америки продолжает расти, и по мнению очень многих, будем говорить, в том числе западных экономистов, а, может разразиться какие-то предпосылки разразиться кризис сумасшедший, и Америка может просто не выдержать этого кризиса. И если рухнет доллар или чуть-чуть доллар, что-то с долларом произойдет, как а, Каддафи заявлял о том, что мы откажемся от гегемонии доллара и перейдем к торговле нефти на а, свою национальную валюту. В то же самое Ирак поддерживал такую. Все. Это основной, один из факторов того, что Америка сразу же решила поставить крест на этих странах. Для Америки это все. Это крах. Падение доллара или, допустим, нефти доллар. Мы уходим в национальную валюту, в золото. Все. Нет Америки, нет гегемонии, ничего нет. И европейцы, и все, вся мировая система – кризис. И только самостоятельные страны, которые готовы э, в замкнутой системе находиться, которые э, нет э, такого глобализма, готовы выдержать – это Россия, система, которая выживет, Китай, который выживет. А Европа и Америка, вот в случае краха доллара, их не будет. Ну, давайте про Казахстан. Давайте, да. давайте про Казахстан. Да, Наконец-то. Вот, вот отвлекли меня от Казахстана. А что это было? Казахский бунт бессмысленный и беспощадный, да, вот, ну, на фоне повышения тех же цен на газ? Или это действительно была террористическая атака? И если террористическая атака, то чья? Откуда эти боевики? Смотрите, это было вот несколько, будем говорить, моментов. Первый момент – это ну, условно непродуманное, на самом деле, скорее всего, все-таки что-то продуманное. Я не думаю, что взять и в два раза повысить цены. У нас цены на бензин и дистопливо растут чуть не каждый день, по три копеечки. Там. Ну, если кто машину водит, те прекрасно знают, и, и все между собой высказывают недовольство. Да? У нас очень высокие цены. У нас цены на тот же газ были 35 рублей, в Казахстане 10 рублей. Вдруг взяли и повысили в два раза. Ну, конечно, люди будут недовольны. Сразу же в два раза начались выступления. Тут же эти выступления поддержали. Что произошло? Произошел, произошла вторая революция, вторые выступления уже э -э, против Назарбаева, против его семьи. Естественно, власть в стране узурпировала семья. И близкие к семье люди. Три дочери, там, первые с детьми, вторая очередь с детьми, третья очередь с детьми, племянники, родственники, друзья, родственников и так далее, и так далее, и так далее. Все, вот это все власть. Самые богатые люди, члены семьи. Весь Форбс – это родственники э, Назарбаева. Естественно, э, социальное расслоение – это очень опасное явление. Очень опасное явление. Отсутств, отсутствие среднего класса в любой стране – это очень-очень серьезная проблема. Это во многом говорит и о нашей стране. На минуточку. Но в Казахстане сразу же начались выступления не только против увеличения цены на бензин, но они прекрасно понимают, кто стоит за этим. И э, Газтранс, и э, э, все нефтяные месторождения – это все, все семья. Значит, для людей это было понимание, что к этому причастна семья. Дальше. 
Поэтому начались выступления, здесь уже политические, выступления против, будем говорить, но надо ли искать там следы запрещенного у нас в стране исламского государства, других террористических организаций? Минуточку. Вот начались вот такие э, выступления. И сразу же, как только начинаются вот такие выступления, сразу же находятся группы, которые силы, которые эти выступления поддерживают, эти выступления, так сказать, подогревают и пытаются перевести абсолютно в другое, в другое русло. Естественно, тут же нашлись э, люди, тут же нашлись уже заранее подготовленные группы, которые действовали по заранее расписанному сценарию. Сколько эти спящие организации, спящие группы находились, ну, можно только предполагать. Но все дальнейшие действия были абсолютно четко расписаны. И те же сценарии, что были, мы видели в арабской революции, то же самое, что было на Украине. Похожие действия абсолютно были в Киргизии, Беларуси. Все по одному и тому же лекалу. Все это расписано, все это происходило. Появились обученные люди и из, значит, с арабским языком с, были представители из Центральной Азии, были задействованы в том числе и, ну, будем говорить, такие полубандитские группировки преступного мира, которые тоже как бы в какой-то степени, мы знаем, курировались в том числе одним из э, силовиков. Это племянник, один из племянников Назарбаева. То есть сказать, что люди не воспользуются этим запросто. Значит, Назарбаев, ну, уважаемый, будем говорить, в политике человек, который много лет был у власти, все понимают, что возраст, э, кто из них, какая из них из дочерей наиболее любимая? Ну, кто знает. Кто там зитья, да, у одна там два раза, другие по три раза, племянники, кто из них круче? И вот началась в том числе и вот эта война внутренняя. Внутренняя борьба за власть, кто из них, почему а, начались предательства? Почему так себя повел Масимов? Почему были сданы, просто сданы многие здания, которые должны были охраняться, специальная охрана, несли это с службы безопасности? Почему там пограничные училища там, защищали курсанты, отстреливались там с, минимум, с минимальным оружием, отбивались? Вопросов очень много еще э, подлежит получить ответы на эти вопросы, чтобы более там, не гадать, а более э, грамотно называть э, виновных. Но нашлись быстро вооруженные группы людей, которые отстреливали э, камеры наблюдения. Видеокамеры по городу. Умный город. Почему среди демонстрантов уже 4-5 декабря появились молодые люди среднего возраста, ребята. Все в одинаковых куртках. Ну, такого тоже не очень бывает, да? И среди вот этих ребят в серо-черных куртках появились группы в красных куртках. И это было видно, как они руководят. Почему управление шло по открытой связи? Значит, кто-то руководил. Почему сразу же было разбито? Одни едут захватывать одни здания, другие другие. Почему нападение было на... Сразу же ограбили все вооруженные магазины. Ну, кому придет в голову вот 
простым гражданам. Понимаете, все это было хорошо спланировано, хорошо это лежало под сукном и ждало своего часа. Как только час этот прошел, сегодня Облязов заявляет, что руководство шло из Киева. Ну, возможно, из Киева, возможно, нет. Я не могу э, там, заявлять, делать такие заявления, что из Киева. Но, возможно, из какой-то другой региона шло. Да? Но управление точно было. Точно было разбито по группам. Точно э, абсолютно похоже на... Все выступления арабской весны абсолютно похожи на Майдан. Вот. Но если этот сценарий все время повторяется, и это все заранее а, прописано, вот кого еще могут вовлечь тогда следующего? Кому уже сейчас, пока проходят эти действия, уже прописывают? И какая страна у нас тогда будет на очереди? Но я вам могу сказать, что, конечно, а, все вот эти вот западные службы очень рассчитывали, что каким-то образом колыхнется это в Россию, да, и они, естественно, ждали, что, что будет продолжение. Просто очень оперативно э -э, сработала маленькая-маленькая группировка АДКБ, маленькая группировка АДКБ, которая позволила сразу же на корню заглушить, во-первых, э -э, это позволило мобилизовать э -э, вооруженные силы Казахстана, которые как бы ну, растерялись, наверное, потому что как-то не все руководители повели себя так, как надо было вести. Значит, мы сразу же взяли силу АДКБ из нескольких стран, сразу же взяли под контроль все главные инфраструктурные и опасные, будем говорить, там, объекты, важные для, для э, страны, взяли под контроль там, аэропорты и так далее, освободили часть вооруженных сил, которые были направлены на э, борьбу с мятежниками. Значит, мятежники эти не останавливались, потому что в разных городах, в, не, в, не, в, не, в некоторых городах, там, которые ближе к северу, там большее количество русских там, успокоились сразу же. Вот. Но, значит, тем не менее, вот это действие во многом пресекли. Почему это еще раз произошло? Ну, большое количество ошибок. Сегодня мы должны думать, почему наши соседи, у них это произошло, какие обстоятельства послужили. Ну, я хочу сказать, что здесь, конечно, были очень серьезные ошибки со стороны Назарбаева. Очень серьезные ошибки и промахи. И политические, и экономические промахи Назарбаева. И я считаю, мое мнение, что он должен нести за это э, ответственность. Одно из э, главных моментов, конечно, то, что... Назарбаев стал выводить активы своей семьи за границу. Это Лондон. Дальше, для того, чтобы там укрепиться в Лондоне, да, в Великобритании, для того, чтобы получить какой-то политический карт-бланш, Назарбаев взял себе юридического и финансового советника. Этот советник был приближенный к Тони Блейру. И, естественно, со временем они организовали большой офис в Казахстане. Естественно, давали консультации. Чтобы давать консультации в чем-то, говорить, они должны разбираться в сути. Значит, они знали все что происходит в Казахстане, все планы, а это МИ-6, вы понимаете. Они пустили к себе в этот, это, и на протяжении нескольких лет все нормально. Семья Назарбаева себя чувствовала в Лондоне прекрасно. Прекрасно. Большое количество особняков, большое количество недвижимости. Они обросли там. И казахи себя там 
чувствовали прекрасно, потому что многие англичане не понимали, что такое казахи, русские, советские, для них это было все одно и то же. Для англичан. Понимаете, да? А, вот. Вторая, а, на мой взгляд, ошибка Назарбаева, это его отношение во многом а, с Россией. Большое количество а, наших соотечественников покинули Казахстан. Для нас, может быть, это и не так плохо, понимаете, вернулись бизнесмены, вернулись, я много знаю людей, которые вынуждены были уезжать с семьями, прям вот, особенно с севера Казахстана, очень много уезжало, очень много уезжало. После 2014 года в Казахстане, когда началась русофобская политика на Западе, Казахстан еще более усилил вот такую не про русскую политику внутри Казахстана. То есть как бы а, наших отодвигали от всех руководящих а, должностей, бизнесу, ну, кроме там крупного бизнеса «Газпрома», там каких-то таких серьезных структур, без которых невозможно обойтись. Вот. А, в Казахстане стало нашим соотечественникам сложно. Дальше русский язык, переход на латиницу, и э, молодежь стала постепенно, постепенно забывать свои корни, учебники исторические, и казахский народ, эпос Казахстана, вот как бы это великий казахский народ, всегда независимый. Казахстан сколько лет существует государство? Его нету, ни истории как таковой, ни, ничего нету, да? Вот. А вся вот эта вот политика была, привела к тому, что определенное а, расслоение или а, удаленность от России, от России произошла. Вот. И так называемая вестернизация, то есть э, западная, прозападная э, политика последние 10 лет э, в Казахстане развивалась семимильными шагами. 60, более 60 э, процентов, 65 процентов экономики Казахстана принадлежит иностранцам. Деньги, э, инвестиции, все иностранные. Создавался миф, что вот Казахстан настолько свободная страна, и этот миф, кстати, э, казахи сумели э, воплотить в жизнь, что Казахстан настолько свободная, удобная для инвестиций страна, где все вы можете э, там зарабатывать, все прекрасно. Я помню, когда, встречаясь с Назарбаевым, обсуждали тему заводов по переработке урана. Это был конец 90-х годов. И когда там были выступления людей, потому что заводы лежали, вот, и предлагали, как надо взаимодействовать, тогда предлагались решения вопросов через Росатом, но они пошли по-другому, они продали японцам. Вот сегодня все это, там, допустим, это урановая промышленность принадлежит. Алексей Васильевич, ну, а пусть Всевышний хранит заслуженного пенсионера <как> Назарбаева. Да. Но вот та операция миротворческих сил УДКБ, которая действительно стабилизировала ситуацию, да, не секрет, что основную роль там при наличии представителей вооруженных сил других государств организации, да, все равно играли э, наши вооруженные силы, да. да, и мы показали как да. бы миру, что мы можем мы вот так. Мирно решать вопросы, пожалуйста. Мы это показали в Карабахе, мы это показали, до этого показали в Сирии, сейчас показали здесь. 
недельное присутствие наших войск, ни одного выстрела практически. Это прекрасный результат. Но у нас же могут обвинить, скажут, вот они опять хотят возродить Советский Союз. Почему? Опять собирают вокруг ну, себя. Почему? Ну, подождите. Мы, э, во-первых, это по договору, АДКБшному договору, да, в рамках э, Евразийского Союза. Мы, миссия АДКБ прилетела, выполнила свою задачу, уже почти практически все вернулись обратно. Все, вопрос закрыт. Пришли, стабилизировали ситуацию, остановили этот путь. Никто не, не претендует. Пожалуйста, это выбор народа. Такаев попросил, сделали, а Такаев обратился в рамках АДКБшного договора. Сказал, ребята, мы же с вами в договоре, в союзе, давайте, сделали. Сказал, все, ребят, молодцы, спасибо, у меня вопросов нет. Все сделали. То же самое сейчас бы на Украине. Если бы, ну, конечно, Штаты, если бы, ну, будем говорить, Франция и Германия надавили бы на Украину, и если бы завтра бы стали бы выполняться Минские договоренности, да вообще не было бы ничего конфликта бы. Вы думаете, что Россия там, как, как многие говорят, агрессор, да нам, для нас Донбасс и Луганск – это вот такое обременение. Да, пожалуйста, ребята, живите сами, развивайтесь, как хотите. Пожалуйста. Никто не говорит, что это воля народа. Воля народа. Мы прекрасно с другой стороны осознаем. НАТО – это НАТО. Страны это, – это… Если а, Прибалты разместят у себя а, ракеты, то там время долета до Петербурга будет уже определяться не минутами, а секундами. Понимаете? Мы же не можем этого допустить. Не можем допустить этого. Мы говорим, ребят, ну давайте голову включите немножко. Мы этого не позволим никому. Потому что сегодня уже, может быть, это не ракеты, а реактивные снаряды. Сегодня дальность реактивных снарядов э, уже позволит от наших границ стрелять по нашим городам. Как с этим бороться? Но мы должны э, в какой-то мере соблюдать те договоренности, которые мы сказали, которые были подписаны э, в 1997 году. В какой-то мере. Но ну, мы же хотим жить. Европа маленькая. Европа меньше, чем весь Казахстан. Это же... И, и мы, никто никуда не денется. Если что-то произойдет, пострадают все. Все пострадают. Весь мир пострадает. Посмотрите, какая-то маленькая пандемия. Ведь ерунда. На самом деле это ерунда. И посмотрите, какой, сколько шума. Весь мир изменился. Мы теперь уже живем в других условиях. Ну, а, надеюсь, вот этой катастрофы не произойдет. Большое спасибо, а, Алексей Васильевич. Мы на многие темы действительно сегодня поговорили. Но главное, вот для меня итог нашей сегодняшней беседы. Алексей Васильевич заверил, войны не будет. Вот для меня это главное. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Вы можете оставлять комментарии, писать ваше мнение по поводу темы. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч. Всем мира.